हाय नमस्ते सत अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है द किंगडम ऑफ अल्लाह तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वीडियो में क्या बताया गया है द किंगडम ऑफ अल्लाह नो योर क्रिएटर तो आई गेस कि इसमें अल्लाह का किंगडम तो यही होगा द इंटायर यूनिवर्स बिकॉज अल्लाह ने ही क्रिएट किया है और बट एक्चुअली इस वीडियो में क्या है हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं और फिर एंड में इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फिर एंड में मिलते हैं इस वीडियो पर चलो स्टार्ट द वीडियो Ya nafsu illam tafari la tajai. Who is Allah? We want to refresh our iman. We want to be attached to our Creator. We want to fear nobody but Him. We want to please none other than Him. So who is Allah? Come with me to Surah Al-Hadid, chapter 57 of the Quran, where Allah He says, introducing Himself to us, "Lahu mulku samawat wal ard." He is Allah who has the kingdom of the heavens and the earth. Yuhyi wa yumit. He alone is the one who gives life and death. وهو على كل شيء قدير and he is able to do whatever he wishes يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم everything in the heavens and the earth glorify Allah and he is the most mighty the most wise يا الله هل تعلم له سميا do you know anybody who shares even one of these characteristics with Allah who is Allah Come with me to chapter 6 of the Quran Surah Al-An'am Allah says Wa indahu mafatih al-ghayb Wa indahu mafatih al-ghayb la ya'lamuha illa hu He has the keys to the unseen no one knows them except him Wa ya'lamu ma fi al-barri wal bahr And he knows everything that is on land and everything that is within the sea وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. There isn't a single leaf that falls from any tree except that Allah has knowledge of it. ولا حبة في ظلمات الأرض. And there isn't even a grain within the darknesses of the land. ولا رطب ولا يابس. Nor is there anything moist or anything that is solid. إلا في كتاب مبين. Except that Allah has knowledge of it, it is written within a clear record. La ilaha illallah. We bring to your attention, dear brothers and sisters in Islam, the description of just one of Allah Almighty's creation. He is an angel, the chief of the angels, Angel Jibrail, alayhi salatu wasalam. The Messenger, sallallahu alayhi wasallam, saw him in his true angelic form. Ahmad narrates in his Musnad that Abdullah ibn Mas'ud, the companion, he said. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته. له ست مئة جناح كل جناح منها قد سد الأفق. يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. He says the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Angel Jibril in his true angelic form, and he had no less than six hundred wings, and every one of those wings was huge enough to fill the horizon and cover the sky. One wing spread out covers every cloud, covers every star, covers the sun and the moon, covers every inch of that blue sky that we see. One wing. What then can you make of six hundred wings? And if this is the majesty of just one of Allah Almighty's creation, what then can you make of the beauty and the majesty of the Creator Himself? I bring to your attention, dear brothers and sisters, yet a second creation from Allah Almighty. This is the description of one of the angels who are carrying the throne of Allah. Abu Dawood narrates in his Sunan on the authority of Jabir that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام. 
He said, alayhi salatu wasalam, Allah has given me permission to give you, O Muslims, a description of just one of the angels that are carrying the throne of Allah. He said the distance between his earlobe and his shoulder is the distance of 700 years worth of travel. If that is the distance between his ear and his shoulder, a hand span of a distance for us human beings, what then about the size of the rest of this angel? What then about the enormity of the rest of his body? If this is the size of one of the angels who are carrying the throne of Allah, what then about the enormity of the throne of Allah itself? And if this is the size of the throne of Allah, what then about the Lord, the Lord and the King of the throne? The name of seen. Today we've forgotten. Today we've forgotten. Today you and I think what? That to see I need a pair of eyes. You're wrong. Because there are millions around the world that have eyes, but they can't see. It is Allah that allows you to see. Today you think to hear, I need a pair of ears. You're wrong. Because there are millions around the world that have ears. They're stuck on their heads, but they can't hear my brother. It is Allah that allows you to hear. Today you think to walk, I need a pair of legs. You're wrong. There are millions around the world that have legs, but they can't walk. It is Allah and Allah alone that allows you to walk. Allah, not you. Allah, not you. Allah doesn't need you, my brother. Allah doesn't need me. Allah doesn't need us. And we have to understand because this is aqeedah. You have to know this so that when you worship, you are always humble. When you worship him, you never have pride. When you worship him, you never have arrogance. Because you know, at any given point in time, I am where I am only through his mercy. Only through his rahmah, I am where I am. Not because of your own actions. And to know with depth, with yaqeen, with certainty that Allah the King of Kings doesn't need anyone. He doesn't need anyone, my brothers. Wallahi, everything you see around you, everything. Today, the Muslims have so much fear in their hearts. Fear, fear of the kuffar, fear of the West, fear of laws, fear of regulations, fear of this and fear of that. But to know that Allah Azza wa Jal is not in need. Wallahi, my brothers, Wallahi, I take an oath by Allah. You have to come to terms. You have to come to believe with certainty that every single human being who ever lived, who ever is living, and whoever is to come and live on this earth, Wallahi, every single human being, every single jinn, Every single animal that walks on this earth, every single bird that takes the flight in the sky, every single fish that swims in the oceans of Allah Azza wa Jal, Wallahi, every single land, every single country, Wallahi, with all their governments and all their military force and all their might and all their science and all their money and all their know-how, all with the exception of none, every country, every tree, every grain of sand, every mountain, every river, every ocean, every ocean, wallahi, every star, every sun, every moon, every single planet, every single angel, the billions and billions and billions of angels, all of them, with the exception of none, Mikael, Jibrail, Israfil, all the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the flag of Allah, the hearts of Allah, all are dead, all are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises and nothing falls, nothing harms, and nothing benefits in Allah. And until this, yaqeen and faith is in your heart. That nothing, that everything is dead, everything. 
Accept the law. Allah doesn't need anything, anyone. No prophet, no angels, no jinn, no is. We need him. He's al Hayyul Qayyum. He's the ever living. So you might say, brother, I'm alive. What's so special about that? I'm living. Yeah, but your living is dependent on his existence. He's the first with no beginning. He's the last with no ending. He's Allah. He's Allah. Al-Malik. He's the king. He's the king. He's the one who on the day of judgment, when everything will come to an end, when Allah Azza wa Jal will order the destruction of every living creature, when Allah Azza wa Jal will, Allah will order the destruction, the death of every human, of every animal, of every jinn, of every angel, until there comes a point where there is absolutely nothing in existence except Allah. And Allah will call out, Aina al Muluk? Aina Abna al Muluk? Where are those kings? Where are those kings who thought they were kings? Where are the sons of those kings? Allah will call out. Where are the tyrants? Where are the gangsters? Where are the boys that thought he was something? Where? Aina Abnaum. Where are their children? Allah will call. Where are they? And then he will ask, Limanu Mulkulyom. To who is the kingdom today? Who? Nothing will answer. Allah Himself will answer. Today it's to Allah, the one and only. Allah asks, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi ard. Don't you see, O oh people, that everything in the heavens and the earth prostrates to Allah? وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ And so does the sun and so does the moon. وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ And so do the stars and so do the mountains. وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ And so do the trees and so do the moving creatures. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ And so do many people. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ And many people will be punished, Ya Allah. Isn't that amazing? From all of creation that's in existence, they are all in submission, all in sujood to Allah, whether we see it or realize it or not. And the only exception is a minority who happen to be from the weakest of all creation. He is man. He and the jinn they refer. आ, वीडियो में कुछ बीच में डिस्टरबेंस था कि आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया कि बिकॉज इसमें कुछ भी पीछे से बैकग्राउंड साउंड नहीं था अच्छा तो इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किंगडम ऑफ अल्लाह मीन्स दिस इंटायर यूनिवर्स तो वही था कि अल्लाह हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरी जो भी उन्होंने क्रिएचर बनाए हैं इस दुनिया में इंसान हैं पेड़ पौधे हैं पत्ते हैं जानवर हैं चाहे वो समंदर के अंदर की चीज़ें हैं या बाहर की मीन्स ही हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरी थिंग सूरज चाँद तारे सबके सब उन्होंने ही बनाए हैं एंड ही इज़ द ओनली क्रिएटर 
और इसमें जो इन्होंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में जो स्पीकर थे उन्होंने बोला था कि जो एंजल जिब्रिल है ही हैज सिक्स हंड्रेड ऑफ विंग्स और उनका एक जो विंग है उससे ही कैन कवर द इंटायर यू नो द वर्ल्ड द स्काई एंड थिंक अबाउट कि अगर वो सिक्स हंड्रेड विंग्स को खोल लेंगे तो क्या होगा मीन्स और इतना बड़ा विंग होगा एक छोटा सा विंग भी होता है जैसे हम देखते हैं ना पिकॉक के जो फैदर्स होते हैं बड़े बड़े तो उसी को देख के वी आर सरप्राइज कि वो कैसे उसका वेट कैरी करते होंगे तो जो एंजल जेब्रिल हैं उनके तो 600 हंड्रेड विंग्स हैं और वो भी इतने बड़े बड़े लाइक वो पूरे दुनिया को ही कवर कर सकते हैं उसके एक विंग के साथ में और सेकेंड जो स्पीकर थे ही वॉज टू एग्रेसिव और वो आ, इतना अग्रेशन के साथ में बोल रहे थे ना मीन्स उन्हें सुन के ऐसे लग रहा था कि मीन्स वो क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं तो आई गेस कि एक ये भी होता है ना कि कभी कभी वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ऐसी है और हमें खुद ही फील होता है कि मे बी दे आर नॉट गेटिंग अवर पॉइंट और वी आर अनेबल टू कन्वे अवर मैसेज टू देम तो उनमें वो अग्रेशन ना दिख रहा था कि यू आर ट्राइंग टू प्रूव कि नहीं अल्लाह इज़ द ओनली वन हु हैज़ क्रिएटेड द इंटायर वर्ल्ड और उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को अल्लाह की ज़रूरत होती है हर टाइम पे कि वो हमारी मदद करे और हम लोग बोलते हैं ना कि किसी इंसान को सुनाई नहीं दे रहा या किसी को कोई इंसान चल नहीं पा रहा है या वो सुन नहीं पा रहा है तो इवन अगर किसी की आंखें दोनों आंखें भी होती हैं बट फिर भी विजन नहीं होता कान होते हैं बट दे कॉन्ट हेयर एनी पैर होने के बावजूद दे आर ऑन द व्हील चेयर जरूरी नहीं है जिनके पैर कटे हों वही व्हील चेयर पर होते हैं कभी कभी हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि उनके दोनों टांगे तो होती हैं बट दे आर अनेबल टू वॉक तो उन्होंने यही प्रूव करने की कोशिश की है कि दिस इज नॉट वी या कोई भी उसमें जान नहीं डाल सकता जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं है तब तक ना कोई इंसान देख सकता है ना सुन सकता है ना चल सकता है मीन्स वी कान डू एनी थिंग विदाउट हिज परमिशन हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी आ, हम लोगों ने अपनी लाइफ में जी ये अचीव कर लिया हम लोग इतने कामयाब बन गए हैं चाहे वो रिलेटेड टू जॉब हो पैसा हो कुछ भी हो हम लोग बोलते हैं हम लोगों ने ये अचीव करना था कर लिया तो दिस इज नॉट व्हाट वी हैव डन दिस इज विद द परमिशन ऑफ अल्लाह दैट ही वॉन्टेड अस टू अचीव दैट उनकी परमिशन के बिना जब पत्ते नहीं हिल सकते पानी नहीं मीन्स वीव्स नहीं उसकी चल सकती हैं हवा नहीं चल सकती है तो हम तो बिना परमात्मा की मर्जी से आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो क्या मेरा रिएक्शन वीडियोस बनाना भी अल्लाह की मर्जी है बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नेवर एवर हैड अ थॉट कि मैं कभी भी रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगी रिएक्शन वीडियो क्या कि मतलब कोई भी यूट्यूब चैनल चलाऊंगी बस ऐसे ही एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे रिएक्शन वीडियोज़ बनाना चाहिए सो आई स्टार्टेड द चैनल और बहुत जल्दी ही मेरे वन प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं आप लोगों के प्यार प्यार की वजह से ही आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और इतने अच्छे कमेंट्स भी मेंशन करते हैं समटाइम्स लव फ्रॉम यूएई लव फ्रॉम पाकिस्तान लव फ्रॉम दुबई लव फ्रॉम कनाडा लव फ्रॉम कश्मीर तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के अ बिग लव फॉर ऑल ऑफ़ यू और आप ही ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और अगर आप लोगों को सच में लगता है कि इसके पीछे भी अल्लाह की मर्जी थी कि मैं अपना YouTube चैनल चलाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए बिकॉज मुझे तो यही लग रहा है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइज़ किया और मैंने स्टार्ट कर दिया और आप लोगों की यू नो प्यार की वजह से मेरा चैनल भी थोड़ा चल पड़ा है तो बट बिना अल्लाह की मर्जी से तो कुछ होता ही नहीं है ना नहीं होता ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि इसके पीछे आपको लगता है कि अल्लाह की भी ही मर्जी थी या बस हम लोग सब आपस में मिलके ही इस चैनल को चला रहे हैं तो ठीक है ये वीडियो भी मुझे बहुत अच्छा लगा द किंगडम ऑफ अल्लाह ऑब्वियसली ये इंटायर वर्ल्ड ही है उनका किंगडम और जिसमें हम सब लोग रहते हैं वो हमारे अल्लाह हमारे गॉड हमारे लॉर्ड हमारे परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए बिकॉज दे आर द वन हु क्रिएटेड अर्स ओके बाय बाय